Assalamualaikum everyone. I hope that you are doing well. Um, basically, uh, lectures ki thodi si tertib jo thi mere paas wo different thi. To uh, I had to teach you something earlier jo mujhe introduction to microbiology pehle padhani thi. But mere paas jo hai wo uh, thodi si uski tertib different thi. To I had to teach you the methods of uh, jo humne transduction wagera transformation padhi thi. Lekin I will go over those topics again in the next lecture, just to make sure कि आप लोगों को थोड़ा बहुत याद हो उसके बारे में. Uh, uh, so today we will start with introduction to microbiology. कि microbiology जो है basically है क्या चीज? My computer is doing some problem today and it. Okay, so we will study about uh, the shape and the size of bacteria, the structure of bacteria, and important features of spores and their medical implications. So basically, microbiology basically it's a field of medicine. This can there we study something that is visible through a microscope. Yeah, ham jisko naked eye pe nahi dekh sakte. This mein most commonly we have the bacteria, we have the fungi. We have the parasites and uh, we have the viruses. Okay, so these are the four major things. Jo, uh, 
वी स्टडी इन माइक्रोबायोलॉजी बट हमारा जो मोस्टली फोकस होगा दैट वुड बी ऑन द बैक्टीरिया सो वॉट इज माइक्रोबायोलॉजी इट इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम ऑफ माइक्रोस्कोपिक साइज एंड इट्स क्लासिफिकेशन देर मॉर्फोलॉजी देर फिजियोलॉजी मेटाबलिज्म distribution in nature in relationship to each other and other living organism so all of these are included in the field of microbiology ke uh, study of organisms of microscopic size uske ilawa jo baki sari cheeze hain related to their classification and morphology and physiology etc that, that is included in the uh, microbiology uske under aata hai sara kuch सो ये बैक्टीरिया है जैसे ये वायरस है दिस इज अ बैक्टीरियो फेज वायरस दिस इज द प्रोटोजुआ ये फंगाए हैं और ये एलगे हैं ओके सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक एंड अ यूकैरियोटिक सेल हम जो है सिंस आई थिंक एट ग्रेड वी हैव बीन स्टडिंग अबाउट सेल्स or hame at some point we know what a cell is and basically it's the basic structural and functional unit of life or eukaryotes or prokaryotes ke darmiyan hame difference be more or less we know what's the difference between the prokaryotic and eukaryotic cells but let's go through these so prokaryotic cells organisms bacteria mein hota hai eukaryotic cell jo hai algae fungi protozoa plants and animals साइज जो होता है वो कम होता है वन टू फोर माइक्रोमीटर्स होता है और यूकैरियोटिक सेल्स का इट्स ग्रेटर दैन फाइव माइक्रोमीटर्स देन द न्यूक्लियस द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट एंड द न्यूक्लियोलस इज एब्सेंट सो द मेजर क्लासिफाइंग डिफरेंस बिटवीन अ प्रोकैरियोटिक सेल एंड अ यूकैरियोटिक सेल इज के यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको आप क्रोमोसोम कहते हो जो उसका डीएनए होता है या वायरसेस के केस में कुछ आरएनए होता है सो द बेसिक थिंग इज के एक वेल डिफाइंड एक स्पेस होती है जहाँ पे उसका जेनेटिक मटेरियल लाइ कर रहा होता है लेकिन जो बैक्टीरियम होती है उसके अंदर जो है वट हैपन इज कि उसका जो जेनेटिक मटीरियल है दैट इज लाइन फ्रीली इन द साइटोप्लाजम तो लिहाजा उसका कोई न्यूक्लियोलस नहीं होता कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियस और यूकैरियोटिक सेल में द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियस इज बाउंड बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन द न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल की पेप्टीडो ग्लाइकन इज प्रेजेंट एंड यू कैरियोटिक सेल में पेप्टीडो ग्लाइकन इज एबसेंट दिस इज एन इम्पॉर्टेंट डिफरेंस दैट Uh, we should know peptidoglycan jo hai prokaryotic cells mein that is present so peptidoglycan kya hoga as the name suggests that is something made up of proteins and carbohydrates theek hai glycan jo hai carbohydrates and proteins pept- peptide theek hai uh, plasma membrane jo hota hai uske andar sterols absent hote hain cytoplasmic streaming absent hoti hai aur sterols jo hote hain basically kya hote hain a type of ek fat जो होते हैं जो कि आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसकी शेप को उसकी इंटेग्रिटी को जो है मेंटेन करते हैं और साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इज प्रेजेंट मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनल्स जो हैं वो एब्सेंट होते हैं फॉर एग्जांपल लाइजोसोम्स होते हैं या जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है या एंटोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये सारे क्या है ये मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनल्स होते हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं बट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स दो आर एबसेंट और जो राइबोजोम्स के साइज होता है वो भी डिफरेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स हैव एटी एस राइबोजोम्स वेयर एज द प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव सेवेंटी एस राइबोजोम्स ओके नाउ मूविंग ऑन टू बैक्टीरिया बैक्टीरिया के बारे में हम ज्यादा डिटेल पढ़ेंगे आज द शेप एंड द साइज ऑफ बैक्टीरिया ठीक है बेसिकली दे आर क्लासिफाइड बाई शेप इन टू थ्री ग्रुप्स थ्री टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया आर देयर वन इज द कोसाई जो कि सफेरिकल या ओवॉइड होते हैं इन शेप द अदर वन इज द बेसलाई विच आर रॉड शेप्ड बैक्टीरिया एंड देन वी हैव द स्पायरो चीज जो कि स्पायरल शेप्ड होते हैं मोस्टली जो होते हैं हमारे पास जो फर्स्ट टू कैटेगरीज है वो हमने पढ़ी है वो होती हैं जो स्पायरो चीज हैं उनके अंदर वी हैव अ लिमिटेड वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया दैट आर प्रेजेंट सो दे आर स्पायरली शेप्ड सम बैक्टीरिया अवेलेबल इन शेप एंड आर सेट टू बी प्लियोमोरफिक ठीक है प्लियोमोरफिक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस वर्ड इन डिटेल के प्लियोमोरफिक का क्या मतलब है कि अगर एक चीज की कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती तो दैट इज बेसिकली प्लियोमोरफिक सो इफ अ बैक्टीरियम डज नॉट हैव एनी पर्टिकुलर शेप दे आर रेफर टू एज प्लियोमोरफिक 
in addition to the characteristic shapes the arrangement of the bacteria is important agar wo pairs ke andar arranged hain if they are like do do cosae jo hai ek dusre ke sath jo hai wo attached hain or they are existing together ye matlab ki they are they, are, they always occur together so they are referred to as diplococci dikhe die ka kya matlab hota hai mission two so this is diplococci and then if they are in chains like growing chains so that is streptococci or if they are in clusters uh so that is staphylococci theek hai to streptococcus or staphylococcus jo hai ye uh, two major varieties hain aapko bacteria bacteria ki jo ke uh, they are responsible for causing uh, so many different varieties of diseases and are very important in microbiology so if they are occurring in chains it is streptococci and if they are occurring in clusters it is staphylococci साइज जो होता है पॉइंट टू माइक्रोमीटर्स टू फाइव माइक्रोमीटर्स होता है ठीक है इसका जो है वेरिएबल साइज है डिपेंडिंग ऑन उसका स्ट्रक्चर क्या सो दिस इज बेसिकली द सेलुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ बैक्टीरियम अब इसके अंदर यू कैन क्लियरली सी कि जो आप लोगों ने सेल एफएससी के लेवल पे पढ़ा होगा यू का उससे ये काफी डिफरेंट है देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियर मेमरी नहीं है इसका जो डीएनए है वो नेकेड जो है पड़ा हुआ है इन द साइटोप्लाज्म इट डज नॉट हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सो दिस इज द न्यूक्लियर एरिया दैट कंटेन्स द डीएनए इसके बाद इसकी एक कैप्सूल है जो कि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होती प्रेजेंट देन द प्राइबोसोम्स आर लाइंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म एंड देन देयर इज द सेल वॉल जो कि हमारे पास होती इन प्लांट सेल्स दैट इज प्रेजेंट यू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन and uh, you have a flagella that is responsible for the motility of this um bacterium uh, you have this capsule cell wall plasma Bilium. membrane basically sabse bahar jo hai wo uh, aapko meri awaaz aa rahi hai bachcho kisi ko sabko i don't ji ma'am ma'am bilkul theek kar rahi hu haan ji okay good so maine kaha ki wo ek bachchi bol rahi hai beech mein okay so wait okay so uh, basically what is happening is ke jo flagella hota hai that is responsible for the movement of the because dekho ye ek koi insaan nahi hai jiske paas ko chalne ke liye taangi hongi so this is this has to survive on its own this in, this single cell has to survive on its own अगर हमारे ह्यूमन बीइंग्स का कोई एक सेल निकाल के अगर हम हवा में रख देंगे तो वो शायद ऑब्वियसली उसके जो मतलब जो हार्श कंडीशंस हैं उसको वो ना बर्दाश्त कर सके एंड आफ्टर सम टाइम इट विल डाई बट दिस कैप्सूल दिस सेल वॉल दिस फ्लेजेला ये दिस प्रोवाइड्स इंटेग्रिटी एंड दिस प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द बैक्टीरियम ताकि वो सर्वाइव uh, कर सके इन हार्श कंडीशन ठीक है so there is something referred to as the mesosomes and inclusions that are specific to the um, bacteria jo ke ek cheeze hoti hain kuch present within the cytoplasm okay anatomy of a bacterial cell ab hum thoda sa isko discuss karte hain ki kya kya cheeze jo hain wo bacteria ke andar hoti hain two components uh, one is the rigid cell wall jo humne padha cell wall humne plants ke andar padhi thi aapko pata hai ki human cells ke andar cell wall nahi hoti hai और सेल वॉल जो है वो ऑस्मोटिक अगर प्रेशर बिल्डअप हो जैसे अगर पानी जो है वो बहुत ज्यादा सेल के अंदर जाए ऑस्मोसिस के थ्रू तो उसको बर्स्ट होने से जो है उसके हाइड्रो उसको हाइड्रोलिस से उसको प्रोटेक्ट करती है तो इट हैज अ रिजिड सेल वॉल एंड देन जो है इसकी सेल मेम्ब्रेन भी होती है दैट इज बीनीथ द सेल वॉल साइटोप्लाज्म के अंदर इट हैज साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन्स राइबोसोम्स मीजोसोम्स एंड जेनेटिक मटेरियल ठीक है एडिशनल स्ट्रक्चर्स क्या है कैप्सूल एक एडिशनल स्ट्रक्चर है जो कि किसी और सेल में प्रेजेंट नहीं होता जो कि इसके जो सेल वॉल की इंटेग्रिटी को बैकअप करता है और उस पूरे इट्स लाइक अ शेल फॉर एग्जाम्पल आपने टोटोइज अगर कभी देखा होगा so whenever it sees danger it uh, it just goes inside uh, inside its shell so the shell hai wo usko protect karta hai from any harm or any danger so capsule bhi jo hai uska kaam yahi hai ki wo usko protect karta hai flagella jo humne already pad liya ki wo motility ke liye use hota hai 
और फिम्बरी जो है हमने एक दफा अगर आप लोग याद करो हमने जो पढ़ा था क्या कहते हैं ट्रांसडक्शन उसके अंदर जो वो पिलाए होते थे वो मेल मेल जो सेल होता था वो फीमेल सेल से अटैच होता था और फॉर द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल तो इट यूज पिलाए और स्पोर्स स्पोर्स जो हैं ये एक सॉर्ट ऑफ व्हाट वी कॉल इट दिस इज समथिंग दैट अगर एक बैक्टीरियम को एक बहुत हार्श कंडीशंस जो है मिलती है वो उसमें सरवाइव नहीं कर सकता तो व्हाट हैपेंस इज कि वो स्पोर्स जो है वो प्रोड्यूस करता है तो व्हाट स्पोर्स जो है वो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टू एनी सॉर्ट ऑफ कंडीशन तो वेन एवर द कंडीशन गो बैक टू नॉर्मल जब थोड़ी सी जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल एग्जाम से कोई हीट का वेव आ गया और एक वो बैक्टीरिया जो है वो नहीं सर्वाइव कर पा रहा तो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है लेकिन प्रोडक्शन ऑफ स्पोर्स इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच एंड एवरी बैक्टीरियम ठीक है तो जब स्पोर्स वो प्रोड्यूस करता है तो उसके बाद जो है वो स्पोर्स जो है वो लाए कर सकते हैं फ्रीली और वो Uh, uh, they can live for for a very long time, and once the conditions are normalized, the spores can actually go back, and they can form a bacteria. Bacterium, okay. Okay. Cell wall. क्या होती है? Outermost layer होती है. It encloses the cytoplasm. It confers shape and rigidity. It is 10 to 25 nanometers thick. You don't need to memorize the thicknesses as yet. मतलब uh, as such के इस मुझे पता ये चीज़ याद नहीं रहती. बट आपको पता होना चाहिए कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है फॉर एग्जांपल वो किस चीज से बनी हुई है तो दैट इज बैक्टीरियोग्लाइकिन इट कैरीज द बैक्टीरियल एंटीजेंस इंपॉर्टेंट इन वायरुलेंस एंड इम्यूनिटी ग्राम नेगेटिव सेल वॉल हैज लाइपो पोलीसेकराइड्स एंड इज रिस्पांसिबल फॉर फीवर एंड नेक्रोस सो बेसिकली जो आपकी सेल वॉल होती है उसके ऊपर बहुत से ऐसे एंटीजेंस लगे होते हैं अभी जब हमने इम्यूनोलॉजी पढ़ी थी तब हमें पता था कि कोई स्पेसिफिक कोई एंटीजन होता है जिसके अगेंस्ट जो है हमारी बॉडी जो है रिएक्ट करती है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग एन इम्यून रिस्पॉन्स तो जो बैक्टीरियम का जो एंटीजन होता है वो मोस्टली दैट इज प्रेजेंट ऑन द सेल वॉल ठीक है और वो इम्यूनिटी जो ट्रिगर करने में इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल और जो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स होते हैं वी लर्न अबाउट ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम इन द फर्दर फ्यूचर स्लाइड्स ठीक है तो जो ग्राम नेगेटिव सेल वॉल होती है इट हैज लाइपो पोलीसेकराइज एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड नेक्रोसिस ठीक है जो आपका बैक्टीरियम होता है और आपने देखा होगा कि मोस्टली जब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है तो वॉट हैपन इज कि यू हैव फीवर तो जो फीवर है दैट इज रिस्पॉन्स दैट इज बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया दैट इज इनवेडिंग योर बॉडी तो जो फीवर जो होता है दैट इज कॉज बाय द the cell wall. Uh, the chemical nature of the cell wall helps to divide bacteria into two broad groups. One is the gram positive bacteria and the other is the gram negative bacteria. Several antibiotics may interfere with the cell wall synthesis. For example, penicillins and cephalosporins. ठीक है अब हमारे पास बहुत एक वाइड वेराइटी ऑफ एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं जो कि बैक्टीरिया को किल करने के काम आती हैं बट हर एंटीबायोटिक का जो काम है वो डिफरेंट तरह से काम करती है तो अगर हम पेंसिलिन या सफेरोस्पोरेंस को कंसिडर करें तो वो जो बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस है उसको जो है वो रोकती है सेल वॉल इज द लेयर ऑफ फेयरली रिजिड दैट लाइज जस्ट आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोस्ट बैक्टीरिया हैव स्ट्रॉन्ग वॉल्स दैट गिव शेप एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम ऑस्मोटिक लाइसिस wall shape and strength is primarily due to peptidoglycan the cell walls may have components that contribute to their pathogenicity matlab wo bhi maine aapko bataya ki jaise uske upar antigens hote hain ya uske upar there are certain things that are responsible for causing fever for example so that is responsible for its pathogenicity pathogenicity kya hai ki एक ऑर्गेनिज्म जो है वो कितनी स्ट्रांगली uh, जो है वो एक पर्टिकुलर डिजीज जो है कॉज कर सकता है तो अगर एक uh, जो है कि किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पैथोजेनिसिटी हाई होगी तो इट मींस कि वो बहुत ज्यादा लीथल डिजीज कॉज करेगा और अगर उसकी लो होगी तो इट मींस कि वो मैम आवाज नहीं आ रही आपकी
बच्चों मैम है ही नहीं मैम को क्या बताना है मैम ने किसी एक बच्चे को होस्ट बना दिया है मोहम्मद आमिर मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को जी जी मैम नहीं है मुझे लगता है उनका नेट का इशू आ रहा है मैं वही डरी जा रही थोड़ी देर वेट कर लेते हैं मैं नाश्ता करने लगी हूँ इतना वेट मुझसे नहीं होता सना तुम मुझे फोन कर दी बहन नहीं
करना 